வணக்கம் வெல்கம் டு அருணிகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நல்ல டேஸ்டியான சூப்பரான மோர் குழம்பு வைக்க போகிறோங்க மோர் குழம்பு வந்து பொதுவாக குழ குழப்பான காய்கறிகளான வெண்டைக்காய் சேர்ப்பங்கிழங்கு இதெல்லாம் வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு பண்ண போகிறோம் அது வந்து எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் வெண்டைக்காய் அந்த பசங்க குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் வந்து வெண்டைக்காய் அது வந்து இந்த மோர் குழம்பில் போட்டு பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மோர் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி சில பொருட்கள் வந்து ஊற வைக்கணும் அது என்னென்ன பொருட்கள்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு காமிச்சிட்றேன் அது ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாகவும் அதே டைம் ரொம்ப டேஸ்டியான மோர் குழம்பு வைக்க போகிறோங்க அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் முன்னாடி நல்லா ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் உள்ள துவரம் பருப்பு அடுத்தது ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள கடலை பருப்பு அடுத்தது ஹாஃப் ஸ்பீன் ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள கொத்தமல்லி விதைகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி ஊற்றி இதை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் இது அரை மணி நேரம் ஊறுனா தான் நமக்கு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நல்ல திக்காக அந்த மோர் குழம்பு வந்து நல்ல நல்லா அறப்பட்டு வரும் அதனால் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மினிமம் இதை நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகி இந்த மா இது வந்த பொருள் வந்து நல்லா ஊறிடுச்சு கொத்தமல்லி துவரம் பருப்பு அண்ட் கடலைப்பருப்பு இது மூணும் சேர்ந்து நல்லா அரை மணி நேரம் ஊறியிருக்குங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் யூஸ் பண்ணுறேன் தயிர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் உள்ள தயிர் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தயிர் ரொம்ப ரொம்பவும் புளிப்பு இல்லாத கொஞ்சம் மீடியம் சுவையில் இருக்க புளிப்பு உள்ள தயிராக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுனாலும் நல்லா இருக்காது புளிப்பு இல்லைனாலும் நல்லா இருக்காது அடுத்தது நம்ம இந்த மோர் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள வெந்தயத்தை நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பொடி பண்ணிக்கணுங்க இது வந்து இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணிடலாம் அடுத்தது மிக்சியில் வந்து சில பொருட்கள்லாம் சேர்த்து ஃபைனாக அரைக்கணும் அதையும் உங்கள் கிட்டே என்னென்னு சொல்லி காமிச்சிட்றேன் இப்போது ஒரு மிக்சி ஜாரில் கால் கப் அளவுக்கு உள்ள தேங்காய் துருவல் அல்லனா தேங்காய் பீசஸ் வந்து கால் கப் கரெக்டாக இருக்குங்க கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது இதில் வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு நம்பர் அளவுக்கு உள்ள பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணுறேன் அடுத்தது நல்ல விரல் சைஸ் உள்ள இஞ்சி விரல் சைஸ் அளவுக்கு உள்ள இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நிறைய கொஞ்சம் இஞ்சி நல்லாவே சேர்த்துக்கலாம் இதில் இது அதுக்கப்புறமா ஹாஃப் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள ஜீரகம் இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்த பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா இதையும் சேர்த்து நல்லா எவ்வளோ கொள்ள முடியுதோ அந்தளவுக்கு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணுங்க வெந்தயம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வறு வறுத்து எடுத்துடுறேங்க இந்த வெந்தய பொடி போடும்போது கடைசியாக தான் நம்ம அந்த வெந்தய பொடியை சேர்க்க போகிறோம் இது வந்து இந்த மோர் குழம்புக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் அடுத்தது மோர் குழம்பு வந்து லைட்டாக புளிப்பு சுவை இருக்கும் இல்லை அதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக இது பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு வெந்தயம் இருந்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு லைட்டாக செவந்தால் போதும் இதை வந்து நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சீக்கிரம் பண்ணிடலாங்க இந்த மசாலாலாம் நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த மோர் குழம்பு வந்து ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆகிடும் இப்போது நான் வந்து மோர் வந்து நல்ல தயிர் வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக இருக்குது இது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிக்கிறேன் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தால் போதும் இப்போது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிலாம் இருக்குது இது கொதிக்க கொதிக்க இன்னும் லூஸ் ஆகும் நம்ம இன்னும் இந்த விழுதெல்லாம் வேறு சேர்க்கணும் அடுத்தது இதில் வந்து இந்த தயிர் வந்து எப்போதுமே நம்ம சேர்க்கும் போது திரி திரியாக ஆகிடும் அதனால் திரி திரியாக ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கால் ஸ்பூன்லேருந்து அரை ஸ்பூன் இது வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண வேணாம் இதில் கொஞ்சமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்க்குறேன் கொஞ்சம் மீத்து வச்சிடுறேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு குழம்பு வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் மட்டும் கடைசியாக அந்த அரிசி மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள அரிசி மாவு இதை சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மோர் வந்து திரிஞ்சு குழம்பு கொதிக்கும் போது ஒரு மாதிரி திரு திரிய
ஆயில்ல வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு உள்ள கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதை வந்து தாளிச்சு கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சு இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் குழம்பு ரெடி ஆனோடனே மேலே போட்டுக்கலாம் அடுத்தது காய்ந்த மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்க்குறேன் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் அதையும் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா பொறிஞ்சோடனே இதை வந்து நமக்கு ஒரு இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம மோர் குழம்பு ரெடி ஆனோடனே மேலே போட போகிறோம் நான் வந்து இன்றைக்கி வெண்டைக்காய் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வெண்டைக்காய்க்கு பதில் சேப்பங்கிழங்கு வைக்க வைக்கிறீங்கன்னா கிழங்கு வந்து வேக வச்சு சேர்த்துக்குங்க வேறு நீர் சத்து உள்ள காய்கறிகள் எது சேர்க்குறாந்தாலும் இதே மெத்தடில் தான் பண்ணணும் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுக்கிறேன் இந்த வெண்டை வெண்டைக்காய் வதங்குற அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இந்த வெண்டைக்காவை சேர்த்து நல்லா இந்த ஆயில்லையும் இந்த வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதங்கணும் நல்லா பிஞ்சு வெண்டைக்காய்ன்றதுனால ரொம்ப சீக்கிரம் வந்து ஹாஃப் குக் அளவுக்கு வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இப்போது இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது இன்னும் நம்ம உப்பு சேர்க்கல இப்போ ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ள உப்பு நம்ம அரைச்ச மசாலா இதை வந்து இந்த வெண்டைக்காய் கூட இப்போ சேர்த்து இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு கால் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிடம் அளவுக்கு கொதிக்கிட்டோம் இதில் உள்ள பச்சை வாசனை எல்லாம் போட்டோம் நல்லா வதங்கினோடனே நம்ம எல்லா முறையும் சேர்த்து நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் இந்த குழம்பு நல்லா இருக்காது இது எல்லாமே சேர்த்து நுரைச்சி வரும்போது கடைசியாக நம்ம வெந்தயப்பொடியும் இந்த தாளித்த பொருட்களையும் சேர்த்து நம்ம இறக்கிடலாம் எல்லாமே சைடில் நல்லா கொதி கொதி வந்துட்டுருக்கு நான் கடைசியாக வெந்தயப்பொடி சேர்க்குறேன் வெந்தயப்பொடி சேர்த்துட்டு இந்த நம்ம தாளித்து வச்சுருந்த இந்த கடுகு காய்ந்த மிளகாய் கருவேப்பில் அதை சேர்த்துட்டு குழம்பு வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த குழம்போட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது சூப்பராக மோர் குழம்பு ரெடியாக இருக்குது அது என்ன மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ரொம்ப அருமையான டேஸ்டியான மோர் குழம்பு அருமையாக ரெடியாக ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான மோர் குழம்பு வந்து நல்லா ரெடியாக இருக்குது இதை உங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்து இந்த ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட